এপিসোড শেষ হওয়ার পরেই দেখুন আপনার প্রিয় সিরিয়াল সান নেক্সট ডে ভারতের যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে অ্যাপ ডাউনলোড করুন এই চাকরির কথাটা না বললেই নয় এখন তো এখন তোকে শান্তনা দেওয়ার সময় তাই না সেই দায়িত্বটা তোর সেটা কি তুই পালন করছিস বউয়ের মন ভালো করতে ওকে চকলেট এনে দিয়েছিলি এটা কি কি বলে জানিস জুতো মেরে গরু দান ওর যে এখন বোনের অবস্থা তো রুচি ছিল ওকে কোনো গিফট বা চকলেট না দিয়ে ওর পাশে থেকে ওকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া জানি আমি তোর সেসব বুদ্ধি নেই তবু বললাম জানো ঠাম ও ভি কালকে কি বলেছে ওর বর্দার সঙ্গে আমার বাবার তুলনা করেছে জ্ঞান হওয়া থেকে আমি আমি বর্দাকেই আমার বাবা হিসেবে মেনে নিয়েছি তোমার বাবা আজকে তোমায় কত কিছু বললো কিন্তু তুমি একবারও প্রতিবাদ করলে তুমি কেন বুঝতে পারো না আলো যে বর্দার ক্ষেত্র আমার ঠিক এই একই অনুভূতি হয় রাগের মাথায় আমি আলোকে বলেছিলাম তোকে কিছু না জানাতে কিন্তু সেটা আমার মনের কথা না তোরা চাইলে এক্ষুনি এই সম্পর্ক শেষ করতে পারিস তবে একটা কথা মনে রাখিস একটা সম্পর্ক কিন্তু একটা চারা গাছের মতো একটা চারা গাছকে বড় করতে যেমন সার দিতে হয় জল দিতে হয় অনেক মেহনত করতে হয় ঠিক তেমনি একটা সম্পর্ক গড়তেও না অনেক সময় লাগে অনেক যত্ন করতে হয় অনেক সময় দিতে হয় কিন্তু একটা সম্পর্ক ভেঙে দিতে একটা মুহূর্ত সময় লাগে তোর এটা বোঝা উচিত ছিল আলো কিন্তু ওর বাবা মা সবাইকে ছেড়ে এখানে শুধু তোর জন্য পড়ে আছে আমিও দেখতে চাই তুই ওর জন্য কি কি করতে পারিস তুই কি ওর জীবনটা নতুন করে গড়ে দিবি না তোর বর্দার কথা শুনে ওর সাথে আবার সেই খারাপ ব্যবহারই করবি তুই এক কাজ কর তুই এই প্রত্যেকটাতেই অ্যাপ্লাই কর ইন্টারভিউগুলো অ্যাটেন্ড করা গেলেই তো আর কাজ পেয়ে যাবি না তবে এতগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো কাজ তো তুই পেয়েই যাবি শোন একটা কথা বলি জীবনে দুঃখ কষ্ট সবই থাকবে কিন্তু এগুলোকে সব ভুলে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে কি করবি বল একদম ঠিক বলেছ আমি ইন্টারভিউগুলো দিতে যাব তুমি চিন্তা করো না তাই কর আমাকেও একটা কাজে বেরোতে হবে আমি আসি আরে প্রীতম আজ ফিরছে তো হস্টেল থেকে হ্যাঁ আমি বেরোচ্ছি না না আমি ওকে আনতে যাব আমি বলছি শুনুন না আপনি একটু বেলা করে ওই আলু আর অভির ছাড়াছাড়ির আইনি কাগজগুলো নিয়ে চলে আসুন না হ্যাঁ বাড়িতে আসবেন আপনি বুঝতে পারছেন না আমি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু সেরে ফেলতে চাইছি রাখি তাহলে আমি বেরোবো তো ও শোনো আর সব কিছু প্রীতমের পছন্দের রান্না করবে হ্যাঁ ছেলেটা এতদিন বাদে বাড়িতে ফিরছে বাড়ির খাবারের স্বাদই তো ভুলে গেছে স্বাস্থ্য শরীর কেমন আছে ছেলেটার কে জানে সেই জন্য বলছি ও যা যা পছন্দ করে তাই তাই রান্না করবে সব বাড়ির বউ বাড়ির বউর মতো থাকো হ্যাঁ আশপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেগুলো নিয়ে তোমার ভাবতে হবে তোমাদের রান্নাঘরটা জায়গা ভালো করে রান্না বান্না করো সংসার ধর্ম করো বাকিটা আমি সামলে নিচ্ছি এ বললাম ছেলে ফিরছে ওর পছন্দের রান্নাগুলো করবে সব আলো তো ওকে ডিভোর্স দিতে চায় তুমি কি সেই পেপারগুলো সই করার কথাই বলছিলে দেখো 
আলো আর অভিকে নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে এতদিন এত ঝড়ঝাপটার পরেও ওদের বিয়েটা টিকে আছে এমন কিছু করুন যাতে ওদের মধ্যে ভাঙন ধরে তুমি আমাকে উপদেশ দেবার কি খুব সাহস বেড়েছে না তোমার হুম কে জোগাচ্ছে এত সাহস ওই আলো তাই না শোনো সাবু ওই আলো কিন্তু এ বাড়িতে থাকবে না তোমাকে এ বাড়িতে পচে মরতে হবে এটা বলে দিলাম তাই কার সঙ্গে কি কথা বলছো সেটা একটু ভেবে বলো এতদিন বাদে ছেলেটা বাড়ি ফিরছে সেটিকে মন দাও আমি যেন কোনোভাবে না দেখি তার অযত্ন হয়েছে হ্যাঁ অশান্তি খুব অশান্তির ভয় পাও না তুমি দেখো এই আলো আর অভিকে বাঁচাতে গিয়ে ওমান আমার মধ্যে ছাড়াছাড়িটা না হয়ে যায় আরে বলছি তো আমি কথা বলতে পারবো না এখন বাড়িতে অনেক বড় একটা অশান্তি চলছে আরে সত্যি আমি এখন কথা বলতে পারবো না দিদিকে নিয়ে অনেক বড় একটা অশান্তি হচ্ছে বাড়িতে হ্যাঁ মানে ওই বাড়ি থেকে না মাকে আর বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তো ওরা গিয়েছিল তারপরে না একটা অশান্তি হয়ে গেছে বাবা আমি বলছি আমি কথা বলতে পারবো না আমি ডিটেলস কি করে বলবো আচ্ছা বলছি শোনো এই বলছি যে বাড়িতে তো এত বড় একটা অশান্তি হচ্ছে এর মধ্যে যদি আমাদের ব্যাপারটা কেউ জেনে যায় তাহলে কি হবে তো তা আমার তো খুব টেনশান হচ্ছে জেনে গেলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে না কেউ একটা এসেছে হ্যাঁ আমি ফোনটা রাখছি হ্যাঁ কি রে আমাকে দেখে ফোনটা রেখে দিলি যে ফোন কই ফোন তো আমি রাখিনি আরে আমি তো ফোনটা জাস্ট ঘাটাঘাটি করছিলাম আমি নিজে শুনলাম তুই কারোর সাথে কথা বলছিলি আমাকে দেখে ফোনটা রেখে দিলি এখানে ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কার সাথে কথা বলছিলি আহিলি আরে না আমি তো কারোর সাথেই কথা বলছিলাম না এই দেখ জলের বোতল আমি জল নিতে এসেছিলাম বোতল আমি যাই হ্যাঁ আমি আসছি দাঁড়া আমার দিকে তাকা আহিলি তুই কি করছিস আমি সত্যি জানি না কিন্তু যে কোনো ভুল করার আগে এটা মাথায় রাখিস যে এর আগে কিন্তু ছেলে মানুষের জন্যই তুই একটা ড্রাগসের কেসে ফেসে গিয়েছিলি আর তারপর কি হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই তোর মাথায় আছে এটা কি খুব তো বড় বড় কথা বলছিলে সেই কি তাহলে তোমার মা বাবার শিক্ষার নমুনা সব কটাকে নিয়ে গিয়ে কাজ দেখ এমন কোনো ভুল করিস না যাতে মা বাবার মাথাটা নিচু হয়ে যায় যাতে এই বাড়ির মান সম্মানটা চলে যায় কেমন তুই এত ভাবছিস কেন আমি তো বললাম আমি কিছু করিনি তারপরে তুই এভাবে কথা বলবি তুই কিছু করিস না তুই বুঝতে পারছিস না তুই কি করেছিস নাকি বুঝতে চাইছিস না কোনটা বাড়ির এই অবস্থা পিসর এই অবস্থা সবটা তো জানিস ওদিকে দিদি কি করছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তুই তার মধ্যে এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কারোর সাথে একটা ফোনে কথা বলছিস ভালো আহিলি পিসো পিসি বাড়ির প্রত্যেকে সবাই তোকে খুব ভালোবাসে তোর ওপর কিন্তু খুব ভরসা করে ওদের কিন্তু আর টেনশানে ফেলিস না আহিলি আরে আমি ওদের ভরসা কেন নষ্ট করব আমি তো বলছি আমি কিছু করিনি আর তোর মনে হচ্ছে তুই একটা বেশি বাড়াবাড়ি করছিস দেখ দিদি আমি সত্যি বলছি আমি কাউর সাথে ফোনে কথা বলিনি আর তুই আমাকে ভুল বুঝেছিস আরে ফোনে একটা ভিডিও চলছিল সেটা নিয়ে আওয়াজ হয়তো তুই শুনেছিস তুই না বেকার টেনশান করিস না এমনিতে ঘরের যা অবস্থা আমি যাই হ্যাঁ আমি না ওইদিকটা গিয়ে দেখি ওইদিকে কি হচ্ছে ঠিক আছে আমি আমি আসছি ও আমাকে মিথ্যে বলে গেল আমি পরিষ্কার শুনলাম যে ও কারোর সাথে কথা বলছে কিন্তু কে সেটা আমি তো ভাবতেও পারছি 
দাদা আলোকে এ বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য ডিভোর্সের পথে এগোতে পারি কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি কেন কারণ আমি জানি ওরা কি করতে পারে আর কি করতে পারে না অভির কাছ থেকে যখন জানতে পারে যে আলোকে ডিভোর্স দিতে চায় আর আলোর বাবা মাকে ডেকেও যখন ওকে তাড়াতে পারেনি তখন আমি জানতাম যে তোর দাদা একটা উপায় বের করবেই তার মানে আলো এ বাড়িতে আর বেশি দিন নেই ওদিকে ওর বাবা ওকে ত্যায্য করেছে কি হবে বলো তো মেয়েটা কোথায় যাবে কিভাবে বাঁচবে ও আর দাদা যদি একবার উকিলকে দিয়ে কাগজপত্র বানিয়ে নিয়ে চলে আসে আর অভিকে সই করতে বলে তাহলে তো অভি সইটা করেই দেবে কারণ দাদা যা বলবে ও তো তাই মানবে তারপর তো আলো এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা আর এরা যা মানুষ এদের কাছ থেকে আলো কোনোভাবে খরপোশ আদায় করতে পারবে না আলোকেও জোর করে ওই ডিভোর্স পেপারে সই করাবে খুব বেশি হলে কি হবে ঠাম্মি খরচা করে একটা উকিল জোগাড় করবে তাতে কি হবে বলো তো অভি তো দাদার কথায় ওঠে আর বসে আচ্ছা দিদি অভির মাথায় কি বুদ্ধি বলে কিচ্ছু নেই দাদা না হয় বরাবরই পাস কিন্তু অভি কি করে এত বড় অন্যায় দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকছে বলো তো ও তো চিরকালই দাদার অন্ধভক্ত ওর দাদা যা বলবে সেটাকে ভগবানের বাণীর মতো মেনে চলবে ওর দ্বারা কিচ্ছু সম্ভব আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি একটা মানুষ এত বোকা কি করে হতে পারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা এসে স্কুলের বাচ্চাদের মতো দাদার কাছে বলে দিবে কোনো পুরুষের মেরুদণ্ড থাকলে সেটা করতে পারে বলো তো দেখ যা বুঝলাম অভিকে কোনো ভরসা নেই আর তো দাদাকে আটকানো যাবে অভি আলো ডিভোর্স হবেই একমাত্র আশা হলো যদি এসবের আগে আলো একটা চাকরি পেয়ে যায় ও অন্তত খেয়ে পড়ে বাঁচুক ওকে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে হবে না কোথায় গেলে তোমরা তো দাদা এসে গেছে মানে উকিলও এসে গেছে কি হবে এবার পড়াশোনা করতে গেছিলাম এই না হলে আমার ছেলে ঠিকই তো বলেছ পড়াশোনা নষ্ট করে তোকে ফোন করে লাভটা কি হ্যাঁ ব্যাপার বলতো আরে কই গো কোথায় গেলে তোমরা ছেলেটা এতটা পথ ট্রেনে করে এলো এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কত এই তো এসো হস্টেল থেকে লেখাপড়া করে বাড়ি ফিরলে তাকে বুঝি এভাবে স্বাগত জানাতে হয় বাপের জন্য তো সব নিয়ম থেকে ছেলে বলেই এত আদিক্ষিত আর মেয়েটাকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিতে যাচ্ছিল কি আর করবি বল সব বাড়িতে তো আর একরকম নিয়ম হয় না তাই মেনে না নিয়ে উপায় নেই কিন্তু আমার সব থেকে বেশি চিন্তা ওর পরীক্ষা নিয়ে ওর বাবার তো কোনো চিন্তাই নেই ছেলেকে হোস্টেলে দিয়ে একেবারে খালাস কিন্তু ছেলেটা কি করছে কি করছে না তার কোনো খেয়াল আছে আরে কি এত গুজুর গুজুর করছে বলো তো ও কি অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে আশ্চর্য বলছিস পরীক্ষায় পাস করেছিস অথচ মার্কশিট দেয়নি এটা আবার কিরকম রে বাবা কালো তো তোর প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলতে হয় ওটাই তো বড় প্রুফ 
আর সেটাই যদি না দেয় তাহলে কি করে বুঝবো বল তুমি বুঝে কি করবে তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে গরম লাগছে ঘরে এদের অত চর তো সরো বলো তো দিলে তো ছেলেটাকে রাগিয়ে সকাল সকাল ঘরের কাজ না করে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব বিষয়ে কথা বলে তোমার কি আছে কোন পরীক্ষায় কত নম্বর পেল না পেল এসব কি তোমার কাজ কি তোমার রান্নাঘরে কাজ সেটা করবে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কি আরে ছেলেটা সবে মাত্র এসছে তাকে তুমি এইভাবে রাগিয়ে দিলে কেমন মা তুমি আর ডাকিয়ে আছো কেন তোর এগুলো चौकाट पेरण आगे कागज टाइम सही कर दिए जाओ चतरे घूरते हलो ना उकल दरजा दरजा घूरते हलो ना उकल सब व्यवस्था कर दिए शुद्ध सही टाइम दो डिवोर्स दी चेहरे दादा डिवोर्स पेपर टाइम हाथ धरिए दी मन आलोई दादार चाल अटकाते भाबा भाबिर की आज आलो तुम जा चेले से तो करलो दादा और दादा जा दाओ से दाओ उगिल बाबू ओके देखिए दिन तो क्या सही करते हैं स्वामी स्त्री जो एके अपर थे आलदा होते चाहते और तुम्हारे और कि समय दी मैं एक संगे थका तो बल्ला नहीं उकल सब व्यवस्था कर दिए ठीक कोर्टर का प्रमाण कर देव जो तुम्हारा एक छादर तलाय थो बहुदिन तुम्हारे मध्य स्वामी स्त्री को सम्पर्क छो ना चुपचाप दाड़ी मेले डिवोर्स हो जाए
डिवोर्स डिवोर्स कथा अनुजाई अपन कथा अनुजाई नये 